नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे में तो सो एक वर्ड है जिसको मैं बहुत टाइम से इस्तेमाल करता आ रहा था जिसमें काफी लोगों ने ट्रॉलिंग भी करने की कोशिश की कि सिर्फ ये वर्ड खाली एक ही रेशो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों आज मैं आपसे कुछ ऐसी रेशोज की बात करने वाला हूँ आज कुछ ऐसी बारीक चीजों की बातें करने वाला हूँ जो मैं स्टडी करता हूँ वही चीजें आपको बताने वाला हूँ और ये ज्ञान आपको किसी और यूट्यूब चैनल के पे शायद ही मिले क्योंकि ये को बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसा को है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाजार की क्या है कब हमें बाजार में एंटर करना चाहिए कब बाजार ओवर वैल्यूड है कब बाजार अंडर वैल्यूड है हमने ये वर्ड बहुत सुने होंगे ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड तो तो इन सभी चीजों का मिश्रण करके अगर हम ये देखने में कामयाब हो जाएं कि निफ्टी अब कैसी होने वाली है अब निफ्टी में हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए निफ्टी का मतलब है बाजार क्योंकि निफ्टी फिफ्टी में वो पचास बेहतरीन कंपनीज हैं जो देश की जी को रिप्रेजेंट करती है जो देश की सारी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती है देश में होने वाले सभी कारोबार को रिप्रेजेंट करती है तो आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं जी हाँ मेरा इशारा अभी तक आप समझ गए होंगे हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट रेशो पीई रेशो प्राइस टू इक्विटी रेशो उसके बाद हम दूसरी रेशो की बात करेंगे दैट विल बी पी बी रेशो प्राइस टू बुक रेशो और तीसरी चीज हम बात करेंगे निफ्टी के डिविडेंड इल्ड की जी हाँ दोस्तों ये तीन चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है अगर आपने इन तीन चीजों को समझ लिया तो मुझे लगता है कि निफ्टी की चाल आपको समझ में आ जानी चाहिए जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ में आ जाएगा कि मुझे बाजार में कब बाइंग करनी है कब नहीं करनी कब बाजार से निकल जाना चाहिए क्यों मैं इतनी सटीक भविष्यवाणी कर पाता हूं क्यों इतना सटीक एनालिसिस कर पाता हूं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूं कि हाँ बाजार अपने हाई जोन में यहां से बाहर आ जाना चाहिए दोस्तों ऐसी कौन सी रेशोज हैं ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां आपको बाजार में एंटर करना चाहिए ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जहां से बाजार में आपको निकलना शुरू कर देना चाहिए और हाँ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए और शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ये इंफॉर्मेशन पूरे हिंदुस्तान में सब तक पहुंचे क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अगर सबके पास होगी तो हर कोई बाजार में टाइमली एंट्री कर पाएगा और हर हर कोई बाजार में टाइमली एग्जिट कर पाएगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम देखते हैं क्या है पीई रेशो का सच क्या है पीबी रेशो और क्या है डिविडेंट इल्ड इन तीनों का रिलेशनशिप क्या है सबसे आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पीई रेशो प्राइस टू इक्विटी रेशो ये एक्चुअली है क्या देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा इट इज द मेजर ऑफ कंबाइंड वैल्यूएशन ऑफ निफ्टी 50 कंपनीज मतलब जितनी 50 कंपनी निफ्टी के अंदर में उनका कंबाइंड वैल्यूएशन पीई रेशो से आता है तो जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पी रेशो से एक हिंट नहीं मिलती वो लोग गलत है दोस्तों पी रेशो बहुत बड़ी हिंट देता है समझते हैं पी रेश पी रेशो एक्चुअली है क्या अगर हम सिंपल शब्दों में इसको जानने की कोशिश करें तो इसका क्या मतलब है कि आपको कितने रुपए डालने पड़ेंगे एक रुपया कमाने के लिए जैसे मैं बात कर रहा था निफ्टी हाई चल रही है अट्ठाईस पे चल रही है उनतीस टच कर दिया है उनतीस प्लस हो गई है दोस्तों मतलब यह है कि एक रुपया कमाने के लिए निफ्टी से आपको अट्ठाईस या उनतीस रुपए डालने पड़ेंगे बहुत हाई वेल्यूशन होती है दोस्तों जो लोग दो को याद करते हैं तो शायद देखेंगे दो में भी पी की रेशो की कुछ वेल्यूशन ऐसी ही थी पी रेशो का अक्सर यह माना गया है कि अगर वो के आसपास है तो बहुत हाई रेशो मानी जाती है अगर बारह तेरह पंद्रह के जोन में आ जाती है तो बाइंग करने की रेशो मानी जाती है इस वीडियो में आगे देखते हैं कि कौन सी रेशो कहां पे कामयाब होंगी कहां पे हमें बाइंग करनी चाहिए कहां पे हमें सेलिंग करनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें पी रेशो का इंटरप्रिटेशन करने में बहुत कामयाबी मिलने वाली है इस वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिए कोई भी बिल्कुल स्किप ना करे जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड है या जिनका पेशेंस नहीं है वीडियो से जा सकते हैं दोस्तों ऊपर जो लोग जानना चाहते हैं कि सच क्या है बड़े बड़े धुरंधर बड़े बड़े एनलिस्ट बड़े बड़े वैल्यू बड़े बड़े वैल्यू इन्वेस्टर्स कैसे बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं कहां से शुरू होते हैं एफ इन्वेस्टमेंट करना कहां से वो एग्जिट करना शुरू करते हैं जहां रिटेल हमेशा बाइंग कर रहा होता है चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी पी की रेशो की रेंज क्या रहेगी उसकी वैल्यूशन कैसे देखी जाती है और उसके टाइम पे हमें क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए देखिए अगर पी रेशो निफ्टी की पी रेशो की बात करें दोस्तों जो इजिली अवेलेबल होती है आपको किसी भी गूगल करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी अगर पच्चीस से तीस के बीच में अगर पी रेशो अगर आपको दिखाई दे रही है तो यह अलार्म है दोस्तों बहुत बड़ा अलार्म है वेरी एक्सपेंसिव है मतलब बाजार बहुत एक्सपेंसिव हो गया है वहां से हाई टाइम है कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए और अगर निफ्टी की पी 20 से 25 के बीच में चल रही हो आपने समझा अगर निफ्टी 20 से 25 के बीच में चल रही है तो वो एक्सपेंसिव हो चुकी है आपको 80 परसेंट पैसा बुक कर लेना है 20 परसेंट आप अगर 25 क्रॉस करती है वहां बुक करके बाजार से बाहर आ जाइए इस पूरे तमाश
ही किसी किस्मत वाले को 12 से 15 के बीच में अगर मिल जाए जो 2008 के क्रैश के बाद अगर देखेंगे निफ्टी की पी कहाँ थी हम चार्ट में भी देखने की कोशिश करेंगे सभी चीज़ें लाए हूँ बहुत डिटेल वीडियो है दोस्तों प्लीज़ मिस मत कीजिएगा तो मतलब इसको इन एक्सपेंसिव कहा जाता है मतलब यहाँ पे मस्ट बाय अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आप बाइंग शुरुआत कर दीजिए बारह से पंद्रह के बीच के आसपास आप बाइंग जरूर कीजिएगा और हाँ और अगर बारह से नीचे मिले तो कुछ मत सोचिए कुछ मत सोचिए किसी न्यूज़ चैनल को मत सुनिए किसी एनालिस्ट को मत सुनिए मेरी भी मत सुनिए अपनी भी मत सुनिए दिल की भी मत सुनिए आप जाइए बाजार में पैसा लगाइए और अच्छी निफ्टी 50 कंपनीज की बात कर रहा हूँ किसी में स्मॉल कैप मिड कैप की बात नहीं कर रहा हूँ निफ्टी की भी अगर 12 से नीचे है तो वो परफेक्ट टाइम है बाजार में पैसा लगाने का चलिए देखने की कोशिश करते हैं अगर पी रेशो का चार्ट अगर आप देख रहे हैं देख पा रहे हैं ध्यान से तो अगर हम ध्यान से समझें तो दो के आसपास का जो चार्ट था ये देखिए कहीं अट्ठाईस उनतीस के आसपास पी चल रही थी तो बाजार गिरने लगा और यहां पे अब जो वैल्यूएशन है अब कहीं देखने की कोशिश करेंगे जो पी है ये नीली रंग नीली रंग की लाइन है तो यहां पे पी कहीं ना कहीं 18 के आसपास चल रही है तो दोस्तों एक अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आने में थोड़ा सा समय है मतलब बाजार कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव पी के आसपास आ रहा है जहां पी रेशो जनवरी के स्टार्टिंग में 28 के आसपास थी वो पी रेशो घट के अब इस टाइम पे 18 के आसपास आ गए मतलब नियर टू अगर आप पुरानी रेशो पे जाने की कोशिश करें देखिए 15 से 20 एवरेज है 20 से 25 में 80 परसेंट प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए था अगर वहां बाहर आए होते जहां निफ्टी बारह के आसपास चल रही थी अगर वहां से हमने माल बेचा होता तो हमें बिल्कुल टॉप मिला होता और अब 18 के आसपास चल रही है तो लोग डर रहे हैं कि बाजार से भागने की बातें कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाजार में थोड़ा बहुत पैसा अटकाना शुरू कीजिए अच्छी वैल्यू बाइंग करने का समय आने वाला है दोस्तों घबराइएगा मत कोरोना वायरस भी निकल जाएगा बाजार से अच्छे अच्छे लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को बाहर कर देंगे यही समय है जब आपको बाजार से बाहर नहीं होना है और अपनी पी के ऊपर नजर रखनी है जी हाँ पी के साथ में एक ऐसी रेशो है जिसको हम पी बी रेशो कहते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो जिसको मैं देखता हूं बहुत सारे इन्वेस्टर्स देखते हैं बहुत सारे एफ देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्राइस टू बुक वैल्यू चलिए देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो होती क्या है इसको समझने के लिए अगर आप ध्यान से इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है दैट इज निफ्टी पी बी रेशो कैन बी यूज टू नो इफ द मार्केट इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड मतलब पी बी रेशो बहुत अच्छे से आपको बता सकती है दोस्तों नॉर्मल इसकी जो रेंज रहती है दो से पांच के बीच में रहती है दो के क्रैश में छह को भी क्रॉस करके चलेगी थी हम चार्ट देखेंगे अभी आगे छे को भी इसने क्रॉस किया था वहां से बाजार धड़ाम हुआ था ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया था फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी की पीबी रेशो मान लीजिए प्राइस टू बुक वैल्यू थ्री है थ्री का क्या मतलब है This means that on average, the Nifty 50 companies, जो Nifty की 50 companies है they are valued as much as थ्री times. मतलब अपनी value से तीन गुना listed है वो तीन गुना valuations पर trade कर रही है ये होता है high valuations पर trade करना आपने हमेशा news channel पर सुना होगा कि high valuations है company की high valuations है जी हाँ अगर पी बी रेशो थ्री से ऊपर है या थ्री है फोर है मतलब फोर टाइम्स चल रही है जहां दो हजार आठ में सिक्स से ऊपर चलेगी थी मतलब आपकी कंपनी की वैल्यू अगर सौ रुपए होनी चाहिए वो छह सौ रुपए भी ट्रेड कर रही है सिक्स टाइम्स दुक वैल्यूशन तो इसलिए ये रेशो देखना बहुत जरूरी है जितना हम बुक वैल्यू के आसपास आने की कोशिश करेंगे वहां हमें अच्छी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि अभी भी जो जून जनवरी 2020 में 3.8 टच किया देखते हैं इसकी वैल्यूशन की लेवल क्या है कहां पे बाजार में रहना चाहिए कहां नहीं रहना चाहिए यह आपको हमें बताएगी ये फिर से एक टेबल हमारी अगर पी बी रेशो हमारी चार पॉइंट पांच से ज्यादा है साढ़े चार से ज्यादा है फोर पॉइंट फाइव से ज्यादा है तो दिस इज हाईली ओवर वैल्यूड द मार्केट इज हाईली ओवर वैल्यूड इट इज हाई टाइम टू गेट आउट द मार्केट बाजार से बाहर आने का समय है वहीं थ्री पॉइंट टू फाइव से लेके फोर पॉइंट फाइव की अगर रेंज है तो भी ओवर वैल्यूड है तब भी बाजार में से हमें एट्टी परसेंट प्रॉफिट बुक करना चाहिए बाहर आ जाना चाहिए आप रिलेशन कर पा रहे हैं पीबी रेशो और पी रेशो का जो हमने फर्स्ट स्लाइड में किया सेकंड स्लाइड में कर रहे हैं थर्ड 2.75 से अगर 3.25 के आसपास में रेंज कर रही है तो फेयरली वैल्यूड है यहां पे हम एंट्री करने की सोच सकते हैं और हां कहीं दो से कम है अगर दो से कम है तो अंडर वैल्यूड है मस्ट बाय अपॉर्चुनिटी है और दो से नीचे मिले दोस्तों क्लियर चीज है किसी की सुननी नहीं है क्या करना है बाय करना है जी हाँ बिल्कुल बाय करना है ये है परफेक्ट वैल्यूशन बाय करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग आपने पी रेशो को समझा पी बी रेशो को समझा अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसको चार्ट के द्वारा चार्ट में भी अगर आप देखने की कोशिश करें कि अभी दो में दो से थोड़ा सा ऊपर है प्राइस वैल्यू दो के आसपास जब आएगी तो हम बाय करने की कोशिश कर सकते हैं और जब 2008 की बातें कर रहे हैं छह से ऊपर चला गया था बाजार देखिए छह से ऊपर पीबी रेशो थी बाजार धड़ाम गिरा एक रेंज है देखिए चार और दो के बीच में रह रही है रेंज दो के आसपास पीबी रेशो आती है तो बाइंग होती है चार के आसपास जाती है हम सेलिंग
डिविडेंड इल्ड क्या है निफ्टी डिविडेंड इल्ड इज बेसिकली द कंसोलिडेटेड डिविडेंड इल्ड ऑफ ऑल द निफ्टी 50 कंपनीज निफ्टी 50 में बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड पे करती है और उनकी कंसोलिडेटेड फिगर आपको निफ्टी के डिविडेंड इल्ड से पता लगती है दिस इज वन ऑफ द वेज ये एक तरीका है जहां कंपनी डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट टू शेयर होल्डर बाय गिविंग कैश डिविडेंड्स एंड डिविडेंड इल्ड इज द रेशियो ऑफ डिविडेंड अमाउंट ऑफ द प्राइस ऑफ द शेयर मतलब जो हम जो कंपनीज डिविडेंड पे करती हैं कैश के फॉर्म में या किसी फॉर्म में वो पूरा डिविडेंड इल्ड से दर्शाया जाता है किसी भी शेयर का डिविडेंड इल्ड आप देख सकते हैं कि 0.48 है 0.65 है 1.5 है 3.5 है कितना डिविडेंड कंपनी पे करती है और निफ्टी 50 की पूरी कंपनीज का मिला के जो डिविडेंड इल्ड बनता है वो एवरेज बनती है निफ्टी के डिविडेंड इल्ड इसकी जनरल जो रेंज रहती है वो 1 से 2 रहती है न्यूमेरिकल 1 टू 2 हमें ये देखना पड़ेगा अगर डिविडेंड इल्ड 1 के आसपास चल रही है तो इसका मतलब ये है कि बाजार ओवरवैल्यूड है बाजार में अच्छे डिविडेंड नहीं मिल रहे हैं और अगर डिविडेंड इल्ड 2 के आसपास है तो वो हाईली अंडरप्राइस है अंडरवैल्यूड है वहां पे हम बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं हिस्टोरिकली की देखिए अ हायर डिविडेंड इल्ड अबाउट 2 मींस द मार्केट इज अंडरवैल्यूड एंड इन्वेस्टर्स शुड गो लॉन्ग मतलब इन्वेस्टर्स को बाजार में पैसा लगाना चाहिए अगर डिविडेंड इल्ड 2 या 2 से ज्यादा है ऑन द अदर हैंड अ लोअर डिविडेंड इल्ड अराउंड 1 मींस द मार्केट इज ओवरवैल्यूड ओवरवैल्यूड है एंड इन्वेस्टर्स शुड प्रेफरेबली बुक प्रॉफिट एंड स्टे आउट ऑफ द मार्केट एग्जांपल लेने की कोशिश करें वहां पे 2003 में जो डिविडेंड इल्ड था वो निफ्टी का 3 से ज्यादा था वहां से बाजार बहुत तेज हुआ था वहीं से बाजार में एक बुल रन की रैली आई थी ये डिविडेंड इल्ड का चार्ट आपके सामने दोस्तों और अभी देखिए 2 के आसपास टच कर रहा है मतलब वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं सही होती दिखाई दे रही हैं वहीं 2018 में जहां 1 से नीचे वो आ गया था वहां से बाजार अब देखिए बिल्कुल सही वैल्यूएशंस नहीं थी और अब 2020 में वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं सही होती दिखाई दे रही है दोस्तों एक अगर आप इकोनॉमिस्ट की बात करने की कोशिश करें तो इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि बाजार में हो सकता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है अब हमें ये देखना है कि हमें इन सब चीजों को समराइज कैसे करना है ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं मैं चाहता हूं कि इसका आकलन आप करें कि हमें पी रेशियो जो करंट पी रेशियो है दैट इज 18.22 हमें क्या फेयर वैल्यूएशन हमने देखी है कि 15 से नीचे मिले 12 से नीचे मिले तो हम वैल्यूम बाइंग करने की कोशिश करेंगे एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो वेट कीजिए पी रेशियो आपको 15 या 12 से नीचे मिले करंट पी रेशियो 2.37 है 2 के आसपास या 2 से जो हमने वैल्यूएशन सीखने की कोशिश की है उसको देखिए और उसके बाद डिविडेंड इल्ड 1.88 चल रहा है दोस्तों जैसे ही 2 से ऊपर चलने लगे हमें इसमें वैल्यू बाइंग दिखाई देने लगेगी जैसे ही तीनों फैक्टर्स आपके सामने आपको पॉजिटिव हिंट दें तो आप समझ लीजिए बाइंग करने का टाइम दोस्तों वर्ल्ड में कोरोना वायरस हो या एक बायो वॉर हो या कुछ भी हो हिंदुस्तान इमर्ज करेगा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इकॉनमी लेट मी टेल यू क्योंकि बाजार में जब पूरी दुनिया चाइना के अगेंस्ट हो जाएगी तो हिंदुस्तान की तरफ सबकी आंखें होंगी ये हमारा देश है जो हमेशा से दुनिया को बचाता है ये हमारा देश है जो दुनिया को हमेशा से राह दिखाता है और हां हमारी वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगी और दुनिया हमारे देश में पैसा लगाएगी हमारे यहां वर्कफोर्स बहुत शानदार है यंगेस्ट इकॉनमी हम बनने जा रहे हैं इसी के साथ-साथ हमारी मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आगे आने वाले टाइम में रंग लेके आएंगी तो हो सकता है 2 साल के लिए अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो दो साल के अंदर हर कोई मल्टीबैगर साबित होगा दोस्तों अच्छी वैल्यूएशन अच्छी कंपनी के साथ रहिए बाजार के साथ रहिए इकॉनमी के साथ रहिए निफ्टी 50 के साथ रहिए तो बाजार में आप कभी मात नहीं खाएंगे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर बाय बाय जय हिंद